Toto wangu sisahau na sheria zangu na ni vizuri kujua ya kwamba kusahau ni kitu ambacho kimowapeleka wengi bali na Mungu mara nyingi Mungu anatutenda mema mara nyingi Mungu anatubariki lakini ikifika pahali tusahau unakuta ya kwamba tunaenda bali na Mungu kwa hivyo it is very very important to remember what God has done unto us kwa sababu wakati ambapo tunasahau unakuta ya kwamba tunatoka na tunaenda bali na Mungu kuna watu wengi Mungu amewabariki na amewabariki na njia nyingi na njia mbalimbali but if they are not careful unakuta ya kwamba wamesahau hata wale unaona ama unasikia mtu amerudi nyuma katika uokovu ni kufika anapika pahali shetani anakuja na anamtanganya na anaendelea kwenda chini kiroho paka anasahau anasahau na upendo wa Mungu anasahau na yale Mungu amemtendea anasahau pahali ambapo alitoka anasahau vile alikuwa kabla hata ya kuokolewa na kwa hivyo kusahau ni kitu ambacho Mungu anachukia na wakati ambapo tunasahau hiyo ndio inakuwa mwanzo wa failure ndio inakuwa mwanzo wa kuanguka mwanzo wa kushindwa kwa hivyo wapendo wa tusisahau upendo wa Mungu tusisahau maagano ambayo tumetenda ama tumeingia pamoja na Mungu tusisahau na yale Mungu ametutendea katika maisha yetu na tunaambiwa mstari wa pili ya kwamba uh, for the prolong your right many years and bring you prosperity uh, wakati ambapo hatusahau na yale Mungu ametutendea wakati ambapo hatusahau na neno la Mungu na sheria za Mungu neno la Mungu nasema ya kwamba kuna baraka ambazo zinaandamana na hali hiyo ya kutosahau neno la Mungu na mapenzi ya Mungu na moja wapo ya benefits ambazo tunapata ni ya kwamba tunabarikiwa na maisha marefu na wakati mwingine tunaweza kuona uh, tunaweza kuangalia na tuone kama kuishi ni kawaida But I want to tell you this morning to tell us this morning ya kwamba hata kubarikiwa na maisha marefu uh, inategemea na vile na sisi tumeweka neno la Mungu na sheria ya Mungu ndani yetu kwa sababu disobedience wakati ambapo inafika pahali tunashindwa ama tunakataa kutii Mungu basi kuna kifo ambacho kinaweza achiliwa spiritually and even physically na ndio unakuta ya kwamba wengine kwa sababu ya kumsahau Mungu na kukataa hata kutii neno la Mungu wameingia wameachiliwa na wamerudi nyuma wameingia katika mambo mengi ambayo inawatoa katika Bwana that's why unakuta ya kwamba wengine wameingia katika ulevi wengine wanaingia katika madawa ya kulevia na kupitia kwa mambo hayo yote unakuta mtu anaenda na anakufa kiroho na hata wengine physically kwa sababu ya kutosahau lakini tunaambiwa na neno la Mungu ya kwamba tukiendelea kumwamini Mungu basi na sisi tutabarikiwa na maisha marefu hivyo baraka ya maisha marefu inakuja wakati ambapo tunatii neno la Mungu na pia wakati ambapo tunawaheshimu wazazi wetu kwa sababu neno la Mungu nasema ona you are father and mother that you may live long in the land kwa hivyo inaonekana ya kwamba hata kuishi maisha manefu inategemea mambo kadhaa wa kumtii Mungu na neno lake ya pili tutii hata wazazi wetu wenda mstari wa tatu 
Uh, for, uh, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, light them on the tablet of your heart. Tunabiwa ya kwamba mustani wa tatu, tuwache upendo na uaminifu zitumu pamoja na sisi. Na tunaona upendo na uaminifu ni vitu vya maana sana. Neno na mungu na sema ya kwamba, tuweze usifunga karibu na shingo zetu. Na tuweze kuandika yale amambo katika mioyo yetu. Gwenyesha ni vitu ambavyo vinatakikana viwe karibu na sisi sana. Upendo na uwaminifu zinatakikana ziwe karibu sana na sisi. Neno la Mungu rasema ya kwamba uh, to see, uh, we bind them around our neck and light them on the tablet of your heart. Kwa sababu ni vitu ambavyo uh, inatakikana tusisahau ule upendo na ule uaminifu. Kwa sababu hata sisi kuwa vile tulivyo siku ya leo it has taken the love of God ambaye alitoa mwanao wa pekee Yesu Kristo akatoka mbinguni akaja akapa msalabani damu yake ikamwagika hiyo na nguvu na uwezo na sisi tukafanyika watoto wa Mungu wapitia kwa ule upendo na kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba ule upendo na faithfulness should never leave us ni kitu ambacho kinatakikana kiendelee kuwa very very close to us and then kutakuta ya kwamba wakati ambapo tunatembea na ule upendo wakati ambapo tuna ule uaminifu tunapata kibali kuna baraka za kutembea katika upendo na uaminifu wende basco then you will win favor and a good name in the sight of god and man wakati ambapo tunatembea na upendo na uaminifu neno la Mungu linasema kuna benefits ambazo uh, tutapata na moja wapo ya zile benefits ni ya kwamba tutapata kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu hivyo upendo na uaminifu zinatuongoza kupata a uh, kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu na ni vizuri kupata kibali kwa sababu ukipata kibali utaona hata milango yako inapunguka utaona mambo mengi yanaenda vizuri utakuta break through zinaandamana pamoja na wewe lakini wakati ambapo huna kibali hakuna mtu anataka kukuona hakuna mtu angetaka kuwa associated na wewe Unajaribu kupitia njia hii na kuta imefungwa. Kwa hivyo kibali ni kitu cha maana sana. Na hicho kibali tunapewa tunapata mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu. Kwa sababu tunatembea katika upendo, tunatembea katika uaminifu. Na si kibali peke yake. Neno la Mungu rasema benefit nyingine ya kutembea katika upendo na uaminifu uh, ni kupata jina nzuri a good name aibu the first benefit ni getting favor before god and before man the second benefit ni kupata jina nzuri na jina nzuri ni kitu cha maana sana hakuna mtu ambaye angetaka kuwa na jina baya ati watu wanakuitanisha na mambo mabaya jina lako likitajwa pahali watu wanaona na wanakumbuka mambo mabaya lakini jina lako likiwa nzuri hata wewe unafurahia na kwa hivyo uaminifu na upendo ukitembea nayo inatupatia jina nzuri yusufu alikuwa na jina nzuri kila pahali ambapo alipitia alikuwa na jina nzuri akiwa korokoroni ana jina nzuri anapewa kazi ana akuwa rekogo na ishtipari akiwa kwa kule kwa farao nyumbani 
a, a, kwa potipa nyumbani pale akawa na jina nzuri anafanya mambo kibali cha Mungu kiko mbele yake na anaendelea kufanikiwa na anaendelea kufanikiwa hata akawa one of the leaders in Egypt kwa sababu alikuwa na kibali na alikuwa na jina nzuri jina la mtu likiwa nzuri inamfungulia njia na anapata mambo mengi mazuri mtu kama Daniel ambaye alikuwa na muogopa Mungu na ambaye alikuwa naomba mara tatu kwa siku akawa na jina nzuri akawa amechaguliwa kuwa kiongozi na wafalme watatu enzi ya mfalme mmoja inakuja wanamuona huyu ni Daniel ni mtu mzuri ana jina nzuri ana kibali anapewa kazi anaendelea yule mfalme anakufa mwingine anatekoba wanaona huyu mtu hatuwezi kukuacha wanampatia kazi tena anaendelea mfalme akifa ama wakati wake ukwishe watatu naye anaingia anaona huyu ni yule mtu mzuri yule mtu ambaye ana jina nzuri na anapewa kazi hivyo unaona jina nzuri inafungulia mtu milango ya baraka na tukisoma kitabu cha Proverbs 22 verse 1 Ufunguliwe hapo. Uh, Proverbs 22 verse 1 inasema a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Tunaambiwa hapa jina nzuri a uh, inashinda utajiri mkubwa. Ajua wakati mwingine tunakukusana na utajiri na mali na mambo mengi na si vibaya kubalikiwa na hayo mambo lakini kulingana na neno la Mungu inasema ya kwamba jina nzuri linatamanika zaidi hata kuliko ule utajiri mkubwa kuna watu wengi sana hata wana utajiri mkubwa sana lakini hata wakiwa na ule utajiri unakuta jina lao si jina nzuri ni jina ambalo linatajwa na mambo mengine wengine wana utajiri lakini unasikia wakitajwa kuna mambo ya corruption behind that name kuna mambo pengine ya manda behind that name kuna mambo mengine machafu behind that name kwa hivyo unakuta ya kwamba hata utajiri ukiwa mwingi na mnagani na jina la mtu limeharibika alimsaidii and that is what the word of god inasema ya kwamba to be desire a good name is more desirable ni vizuri utamani kuwa na jina nzuri kuliko na ule utajiri mwingi to be esteemed is better than silver or gold hata kuchukuliwa na njia nzuri kwa sababu ya jina lako nzuri a ni beta kuliko kuwa na utajiri ama kuliko kuwa na fedha ama dhahabu and that is why umeona upendo na uaminifu a zinapata mtu apate kibali na apate jina nzuri na ni Mungu peke yake anaweza kutusaidia ili tukaweza kupata jina nzuri kuna mtu mmoja katika Biblia ambaye alikuwa anaitwa Jacob na Jacob alikuwa mtu ambaye alingangana sana na mambo mengi na mambo mengine alikuwa hayafani kulingana na mapenzi ya Mungu especially kuna wakati ambapo alipodanganya ndugu yake Esau na kama chukua ule ulithi wa wa Esau. Kuna wakati mwingine alienda akachukua ile haki ya passport ya Esau na udanganyifu. Lakini siku moja hata wakati alienda na akakaa kwa rapa na akakaa pale miaka hiyo yote akawa anadanganywa na yeye anamdanganya. Kuna wakati alitoka na wakati alikuwa narudi ikafika pahali akaona ni vizuri 
ashughulikie mambo ya jina lake na akawa usiku mzima amekutana na malaika na amewekana mieleka na malaika akaomba 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 paka mwishowe malaika akamwambia unataka nikufanyie nini akamwambia nataka unibariki na akadua kutoka leo jina lako linabadilika utakuwa unaitwa Yakobo lakini utakuwa ukiitwa Israeli kwa maana umepata kibali mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu na hivyo alifika pahali akaona hata ile struggle zote yako nazo na jina lake si mzuri ni mzuri akaweza kusetle these things with God na kwa hivyo akaomba akabadilishiwa jina na akawa sasa si yule ya Yakobo wa Samani ana jina nzuri na ni jina la Israeli mtu ambaye na kibali mbele ya wanadamu na mbele ya Mungu kwa hivyo apendwa hizo ni benefits za love and faithfulness akupata kibali na kupata jina nzuri kwenda mstari wa tano Trust in the Lord with all your heart and believe not on your own understanding. Ahuwa ni mustari ya kwa ni kiyomba tukaweza kukalini kila wakati weka huu mustari katika mwoyo wako. Trust in the Lord with all your heart and believe not on your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ah, uh, neno lean ama lini ni kama kuegemeza uzito wako kwa jambo fulani. For example, if I lean kwa hii hata kwa hii kupi ni kuegemeza uzito wangu wote kwa hii. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba Wacha uh, to trust upon God and not lean on our understanding. To see that we are to ageme sana kuelewa kwetu na kujua kwetu. Lakini tuweke tumaini letu rote kwa Mungu. We should trust God completely. Ah uh, not our experience. Not our knowledge si hekima yetu kujua kwetu kuelewa kwetu lakini wapendwa neno la Mungu nasema ya kwamba tuegemee sana upande wa Mungu si upande wa hekima yetu na maarifa yetu na experience zetu let us trust in the Lord na wakati ambao tuna trust in the Lord tutaona Mungu akiwa pande yetu na tutaendelea kuongozwa na wewe. Ni vizuri kuongozwa na Mungu, ni vizuri kuongozwa na neno la Mungu. Tunaambiwa part B, in all our ways, in all our ways acknowledge him and he will make your paths straight. Katika mambo yetu yote, tunaambiwa ya kwamba we acknowledge him na wakati ambapo ya kidole chiko neno la Mungu nasema ya kwamba he will make our way straight yeye mwenyewe atatengeneza njia zetu na zitakuwa nyofu wakati ambapo tuna trust in God when we don't rely on our own understanding wakati huo tukijiachilia kwa Mungu nazo njia zetu neno la Mungu nasema ya kwamba zitakuwa straight we should not uh, inaendelea na kusema ya kwamba we should not uh, in not uh, yes do not be wise in your own eyes fear the lord and the shun evil we should not be wise in our own understanding we should fear god and shun evil ah uh, we should we should not be wise in our own understanding unajua wakati mwingine mwanadamu 
anaweza kujiona kama yeye ndiye anaelewa zaidi kuliko mapenzi ya Mungu when we become like that we miss the will of God and to do what God desires us to do asa babu wakati mwingine unakuta mtu mwanadamu ana panya kama na chenga Mungu na akili yake anajua Mungu anafaa anasema hivi anajua Mungu anafaa ana, anapenda afanye kitu fulani lakini unakuta ya kwamba wewe unali on your own understanding not of the god wakati ambapo unafanya kitu ambacho ni kinyume na mapenzi ya Mungu for example wakati wewe unakaa nyumbani unakaa tu pale unasema sitaenda kanisa unakaa pale na sijui kama hiyo ndio mapenzi ya Mungu kamili ama ni akili yako ambayo you are living on your own understanding na unakuta ya kwamba that is where people fail unakuta ya kwamba mtu analin on his own understanding instead of leaning upon God upon the word of God na kwa hivyo wapendwa in Missouri we should not be wise in our own eyes we should fear the Lord and shun evil Mendelee verse 8 This will bring health to your body and nourishment to your bones Wakati ambapo tuna trust in the Lord neno la Mungu lasema italete baraka hata italete afya nzuri kwa mili yetu a a result in health to our body and the nourishment to our bones. Hebu unaona hata Mungu anafurahi wakati ambapo tunapofurahi. Kwa sababu tukimfurahi anatubariki, anatutembelea, tunakuwa na nguvu na tunaweza kuendelea na kuwa na maisha marefu. Hebu it is very very important to trust God and not to lean on our own understanding. And then verse 9 ambapo nitafikisha mstari wa 9 alafu tutaendelea ah uh, honor the lord with your wealth with the first fruits of your crops honor the lord with your wealth ah uh, with the first fruits of your crops tunaambiwa tuweze kumheshimu Mungu na mali yetu na yale matunda ya kwanza yetu the first and the best harvest ah uh, wakati ambapo tuna uh, tunamheshimu Mungu na mali yetu ambayo umetupatia wapendwa kuna zile baraka ambazo Mungu ametuwekea hebu endelee hapo kidogo ukongolia tena Then your bars will be filled to overflow and your bars will bring over with the new wine. Tunaambiwa wakati ambapo tunamheshimu Mungu na uh, na matunda yetu ya kwanza na the first and the best harvest wakati uh, wakati ambapo tunamheshimu Mungu na e eh, utajiri wetu na yale matunda ya kwanza tunaambiwa hata zile abanze zetu zile uh, manyumba ya kuweka uh, bahari ya baba pengine ukivuna chakula bahari unaweka makopi wakikuyu tunasema makopi ma, makopi neno la Mungu nasema ya kwamba zile abanze zetu azinafurika zinajaa na kwa hivyo ni vizuri wapendwa kujua ya kwamba kumtumikia Mungu na mali yetu si ya kwamba kutakuwa watu ambao wataachiliwa na watu ambao watakuwa maskini lakini utakuta ya kwamba tutabadikiwa zaidi na kuna benefits kadhaa ambazo zinaonyesha ya kwamba tukimtumikia Mungu na mali yetu na yale matunda ya kwanza tutabarikiwa 
Fast benefit inaonyesha ya kwamba wakati ambapo tunamtumikia Mungu na mali yetu na hata matunda ya kwanza inaonyesha jambo la kwanza ya kwamba it demonstrates that God has the first priority in our lives. Wakati ambapo umebarikiwa umefanya mavuno yako ya kwanza umebarikiwa na utajiri na unajitolea na unamtumikia Mungu na mheshimu Mungu na ule utajiri jambo la kwanza linaonyesha ya kwamba umempatia Mungu first priority in your life umempatia Mungu nafasi ya kwanza wakati ambapo unamtumikia na ile mali ambayo amekupatia jambo la pili unamwonyesha ya kwamba hizo resources sasa ule utajiri ni wa Mungu yeye mwenyewe wewe pekee wewe wewe mwenyewe you are just a trustee you are just a manager wewe umeachiliwa tu manage lakini si yako ni ya Mungu kwa hivyo una maneno kijua ya kwamba ni ya Mungu si yako na namba 3 wakati unachotolea mali yako utajiri wako na kumtumikia Mungu inakusaidia kushinda the spirit of greed you are able to conquer the spirit of greed unajua wakati umezoea kujitolea Mungu hata hiyo roho ya greed hiyo roho ya kutamani zaidi na Ah, unakuta ya kwamba unaishida. Unajua kuna watu hawawezi kushinda hiyo roho. Akipata elfu kumi hiyo roho inainuka mara moja. Namwambia hivi yangu, sasa nikitoa hii nitabaki na nini? Untashinda hiyo roho wakati ambapo umeanza na umezoea kujitolea Mungu. Lakini kama hujazoea, uweze kushinda the spirit of greed hata ukipewa zaidi hata ukipewa 100,000 and even na more ile roho bado itainuka na itakwambia ikuonyeshe ya kwamba bado nina mahitaji mengi na siwezi kugawa hizi pesa niweze kumtumikia Mungu kwa hivyo ni vizuri kushinda the spirit of greed katika kumtumikia Mungu na mali yako na fast fruit Fast fruit ni ile mazao ya kwanza hata Waisraeli walikuwa wakipanda chakula wakati ambapo kimezaa na wanaona mazao ya kwanza wanatoa sehemu wanapeleka katika nyumba ya Mungu na Mungu anawabariki akipata pengine kazi mshahara ya kwanza unaenda unatoa unasema hii ni my fast fruit na unaona Mungu akikubariki na akikufadikisha zaidi Jambo la nne it opens doors to receiving God's blessing. Wakati ambapo unaendelea kujitolea mali na hali yako kwa Mungu utakuta ya kwamba ataendelea kufungua milango ya baraka nyingi sana katika maisha yako. Kwa hivyo unakuta ya kwamba when we honor God with our wealth with our fast fruits milango inafunguka na ni milango ya baraka that's why the word of god inatuambia your bands will be filled to overflow inajaa na ina uh, overflow kama vile unakuta kama wakati huu kuna mvua utakuta mito inafurika inajaa inabeba paka inafurika inaenda pande hii na pande hii hivyo ndio baraka za Mungu zitatujia wakati ambapo tutajifundisha kumtumainia Mungu na kumheshimu na mali yetu na uh, the first fruits ambazo Mungu ametubariki nazo kwa hivyo ningetaka uh, kumalizia hapo kwa hivyo tutaendelea ili tukaweza kuendelea na ibada kwa maana a uh, Mungu ametubariki hata kufikia hapo na nikiomba kuwa mstari wa Proverbs chapter 3 ambao tulisoma tukaona ya kwamba verse 5 Trust in the Lord with all your heart 
and in no and lean in not on your own understanding. Unaweza kukariri ule mstari ili uwe ukikusaidia kila wakati. Trust in the Lord with all your heart and lean in not on your own understanding. Baba ninakushukuru kwa neno lako ambalo tumejifundisha asubuhi ya leo. Naomba ukatusaidia Bwana tusisahau sheria zako, tusisahau na neno lako Bwana. Naomba ukatusaidia kutembea katika upendo na uaminifu. Naomba Bwana wa mabwana hata ukatusaidia kukutugemea, utegemea jina lako na Bwana tusitegemee ule utajiri. Tusaidie Bwana kuwa waminifu kwa sababu kila kitu ambacho tuko nacho ni kile tu ambacho umetupatia. Tusaidie kuwa waminifu na kukuheshimu na mali yetu Bwana na hata matunda yetu ya kwanza. Baliki kila mmoja wetu Bwana naomba neno lako likaendelea kudumu pamoja nasi kwa wingi. Asante tunapoendelea na ibada ya leo naomba Roho Mtakatifu wa Mungu ukatuhudumia. Asante pokea heshima na sifa na utukufu tunapotoa tabiu zetu asubuhi ya leo tabiu za kukuabudu na kukushukuru naomba ukatutembelea baliki kila mmoja wetu Bwana na kutumaukatusaidia tukakutumainia Bwana wewe ni Mungu wetu msaada wetu wa karibu heshima na sifa na utukufu zote zikakurudia Mbaliki tunapoendelea na ibada ya leo katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Amen. 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 Amen.